മാധവ് സിനിമാസ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടേസ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊച്ചു കൊച്ചു യാത്രകളും രുചിക്കൂട്ടുകളുമായി ട്രാവൽ ആൻഡ് ടേസ്റ്റിയിൽ ഇറ്റ്സ് മീ ശിവരുദ്രൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ചാലിയാർ പുഴയുടെ മനോഹരമായ ചാലിയാർ പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള ലോക പ്രശസ്തമായ തേക്കിൻ കാടുകൾ നാടെന്നറിയപ്പെടുന്ന നിലമ്പൂരാണ് നിലമ്പൂർ കനോലി പ്ലോട്ടിന് സമീപത്തുള്ള നമ്മളെ ഊട്ടി നിലമ്പൂർ റോഡിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇന്നിവിടെ ഒരു ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു കൂട്ടം കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് നടത്തുന്ന നല്ലൊരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നിലമ്പൂരിനടുത്ത് വണ്ടൂർ വെള്ളാമ്പുറം സഹ്യ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ബിരിയാണി ഉണ്ട് ബീഫ് ഉണ്ട് ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ട് ചിക്കൻ കടായി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നോൺ വെജിലും വെജിലും അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോളേജിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ വീടിൻ്റെ വീട് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ ഈ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഈ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഇന്നും നാളെയായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നുമായിട്ട് അവർ നടത്തുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഫണ്ട് ശേഖരണമാണ് അവർ നടത്തുന്നത് അതേ കേട്ടോ അവിടെ ഒരു യാത്രക്കാരൻ അവരുടെ ആ സംഭാവന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പേര് അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇതേപോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയെ നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സംഭാവനയെല്ലാം പിരിച്ചു വാങ്ങി അവർ സ്വരൂപിച്ച് ആ കുട്ടിക്കൊരു വീടെന്നൊരു സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും കൂടെ സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ നിലമ്പൂർ മനോഹരമായ തേക്കിൻ കാടുകളുടെ നാടായ നിലമ്പൂർ വന്നു നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ് നമുക്കിത് ഷെയർ ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കണം മറ്റുള്ള നാളെയും മറ്റുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനം കിട്ടുന്നൊരു സംഭവമാണിത് ജിൻഷ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കാം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജിൻഷ മിസ് ആയിരുന്നു രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ കാവലായിട്ട് അവർക്ക് ചുറ്റിനും ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും വളരെ വിജയകരമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ സഹ്യ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് വണ്ടൂരിൽ വർക്ക് ആറു വർഷമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കോളേജിൽ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് പാലിയേറ്റീവ് ഉണ്ട് അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണത് അതിൽ ഓരോ വർഷങ്ങളിലും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാലിയേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും പിരിവ് എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പണ്ട് കണ്ടെത്താം കളക്ഷൻ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഐഡിയകളാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വളരെ വിജയകരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ സക്സസ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി അതിൻ്റെ പേരിൽ നല്ലൊരു സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ടൈമിലും ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഒരു രീതിയിലും വീട് കെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ സഹായിക്കാൻ ഇതൊരു കാരണമാകും ഞങ്ങൾ എസ് ഐ പി യൂണിറ്റിന് സ്റ്റുഡൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റിന് ഈ രീതിയിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും കൂടെയുള്ള മറ്റു ടീച്ചേഴ്സും ഇന്നലെ മുതൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് കളക്ഷനും ഡൊണേഷനും സ്പോൺസേഴ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലാണുള്ളത് മലബാർ ബിരിയാണി അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട പത്തിരി ബീഫ് പുലാവ് അതുപോലെ ചിക്കൻ കടായി പിന്നെ ബീഫ് വെരട്ട് ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവരിവിടെ നോൺ വെജ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് വേറെ സ്റ്റാളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ സമയം ഒരുപാട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ നല്ല നല്ലൊരു ബിസിനസ്സാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കച്ചവടമാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിയോ കുക്കിംഗ് രാവിലെ തലേന്ന് തന്നെ ഓരോ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ
ഇവിടെ ഭക്ഷണം സെയിൽ ചെയ്യാണ് ഇതിലെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോന്നല്ല നമ്മൾ തന്നെ സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് അതായത് ഒരു ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചറുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി ഫുള്ള് വീട് തന്നെ വിട്ടെന്ന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചറെ വീട്ടിൽ ഇന്നലെ മുതൽ കുട്ടികൾ ഹാൾട്ട് ചെയ്ത് അവരെന്നെ അരിഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന പിന്നെ പെൺകുട്ടികളും മറ്റുള്ളവരാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറെ ഉള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഇല്ല എല്ലാം എന്താണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്റ്റാളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാളാണ് ഒരു കൊച്ചു സ്റ്റാളാണ് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുമുറകളിൽ കാണുന്ന ഉണ്ണിയപ്പം അതുപോലെ ഇത് പഴം ചേർക്കാത്ത ഉണ്ണിയപ്പമാണ് പഴം ചേർക്കാത്ത ഉണ്ണിയപ്പം അതുപോലെ പഴം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞ തരിപ്പോള നമ്മളെ മലബാറിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഇത് കേട്ടോ തരിപ്പോള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് ഇത് റവ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലേ റവ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന മലബാറിലെ ഒരു ഫേമസ് ഒരു കേക്ക് തന്നെ എന്ന് പറയാം നമ്മളെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ് കലത്തപ്പം പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് നല്ല സ്വീറ്റ് ആണ് പിന്നെ ബ്രെഡ് സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ബ്രെഡ് സാൻവിച്ച് ആണ് ബ്രെഡും പിന്നെ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടോ സ്വീറ്റ്സും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ ഒരു വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് നല്ലൊരു രുചി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ട്രിവാനത്തേക്കുള്ള യാത്രയാണ് മൈസൂർ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആണ് ഇത് കണ്ടത് എന്തായിരുന്നാലും നല്ല ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഡിഷുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉന്നക്കായ ഉന്ന ഉട്ടമാല ഉട്ടസെറുക്ക അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പേരുകൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി എന്തായാലും വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു മലബാർ തനിമയിലുള്ള ഫുഡുകളാണ് പിന്നെ അവർ ഇപ്പോൾ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുന്ന തന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭവന നിർമ്മാണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അതെന്തായാലും വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ന്യൂ ജെൻ കുട്ടികൾ ഇതിനൊക്കെ പുറപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഞങ്ങളിത് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് അതിന് വേണ്ടി വെറുതെ ബാക്കിയുള്ളവരെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകാണ്ട് നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയാണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടിക്കാണ് ഇത് വെച്ചത് അപ്പോൾ അടപ്പായസം അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടപ്പായസം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാൽ വാഴയ്ക്ക പാലും വാഴയ്ക്കയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഐറ്റംസ് ആണ് ഇത് ഈ പായസം ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് നിന്ന് കുടിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല രുചിയുള്ള പായസമാണ് അതുപോലെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കനോലി പ്ലോട്ടിന് സമീപത്താണ് ഇവർ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിലമ്പൂർ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരണം അവർക്കൊരു ഹെൽപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ഫുഡാണെങ്കിലും കൂടി നമ്മളിതിനൊക്കെ മുടക്കുന്ന ചെറിയൊരു തുക ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കണേ നമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സഹായമാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നാളെ ഇതിനു വഴി പാസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ആരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കയറിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഉണ്ണിയപ്പെങ്കിലും വാങ്ങി കഴിക്കണം ഉപ്പിലിട്ട കണ്ണിമാങ്ങ അതുപോലെ മാങ്ങ നെല്ലിക്ക ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ബീട്രൂട്ടുണ്ട് അരിനെല്ലിക്കയുണ്ട് മുളകുണ്ട് പൈനാപ്പിളുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് അവർ എഴുതി എടു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തൂപ്പുണ്ട് ആ മുളകുണ്ടോ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ ദിവസമായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി അവർ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചതാണിതെല്ലാം അപ്പം ഏകദേശം ഇവിടേക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാം വിറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇന്നത്തെ കച്ചവടം പകുതിയായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ രാവിലെ ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അവർ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അതിനുശേഷം ഇതൊക്കെ വാങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് ജ്യൂസ് ഷോപ്പിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് ജ്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഇവി
ബ്രെഡ് ഓംപ്ലേറ്റ് ഓംപ്ലേറ്റോ ഓംപ്ലേറ്റ് ഓംപ്ലേറ്റ് മതി ഓംപ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ആ മുട്ട എടുത്തു പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു ഓംപ്ലേറ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ അതല്ല അവരുടെ ക്ലാസ് ടൈമെല്ലാം കളഞ്ഞ് പഠിക്കേണ്ട സമയമൊക്കെ കളഞ്ഞ് അവർ ഈ റോഡ് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് നിന്ന് അവരത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് അവർ മുഖത്തുണ്ട് അവർക്ക് യാതൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയിം കേടോ നാണക്കേടോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഓംപ്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഓംപ്ലേറ്റാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓംപ്ലേറ്റൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക രുചിയുണ്ട് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് അവർക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നതാണ് നമ്മളൊരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ ആ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ആ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള രുചിയും നല്ലപോലെ ഏറും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഒരു പ്രചോദനമാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനായാലും ശരി നമ്മളെ നാട്ടുമ്പുറത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്കായാലും ശരി നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ റോഡ് സൈഡിൽ വന്ന് നമ്മുടെ നല്ല സമയം നമുക്ക് പന്ത് കളിക്കാൻ പോകാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ എല്ലാവരും അവർക്ക് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും പോവാതെ ഇവിടെ വന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കണ്ട് മറ്റുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് ചെയ്യാം ഒരുപാട് പേര് ഇതുപോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാനൊരു പ്രചോദനം കൊടുക്കുകയാണ് നിലമ്പൂർ വണ്ടൂരിനടുത്ത് സഹ്യ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ചുറു ചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും ബജ്ജി കൊറ ബജിയുടെ ഒരു സ്റ്റാളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിൽ അവർ വാഴയ്ക്ക വാഴയ്ക്ക ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പൊട്ടേറ്റോ ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒനിയൻ ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില്ലി ബജ്ജി അപ്പോൾ ആ ബജ്ജിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് അവർ ഇവിടെ വേറെ സാധനം റെഡിയാക്കി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പയും ബീഫും ചേർത്തിട്ടുള്ള കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷനും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഉണ്ട് ഫൈനൽ ഇയർ ഉണ്ട് ഇവർ ചേർന്നാണ് ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ചില്ലി ബജ്ജി ഉണ്ട് ബനാന ബജ്ജി ഒനിയൻ ബജ്ജി പിന്നെ പൊട്ടേറ്റോ ബജ്ജി പിന്നെ എന്താ ആ ബജ്ജി ബജ്ജിയുടെ കൂടെ മസാലാസ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്തിട്ട് ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ അവർ തന്നെ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ കുക്കിനെ പോലെ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ബജ്ജി എന്ന് പറയുന്നത് പൂവടയാണ് മലബാറിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എല്ലാ സൽക്കാരങ്ങൾക്കും പരിപാടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ നാല് മണിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇതിൽ തേങ്ങ ശർക്കര ജീരകം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നല്ല സ്വീറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും പ്രായമേറിയ എല്ലാവരും നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ടീച്ചറേയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആൾ ഇന്നായാലും നാളെ ആയാലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും അതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാരികളായാലും അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ് ഇവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസും ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഇന്ന് സാറ്റർഡേ സാ സാറ്റർഡേ ആണ് നാളെ സൺഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഒരുപാട് പേര് സിനിമയ്ക്കായാലും മറ്റുള്ള മേഖലകളിലേക്കായാലും ക്രിക്കറ്റായാലും ഫുട്ബോളോ എല്ലാ മേഖലയ്ക്കും സമയം കണ്ടെത്തി പോകുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സ്പോർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷെ ഇവർ അതിനൊന്നും പോവാതെ ഈ രാവിലെ മുതൽ ഈ വൈകുന്നേരം വരെ ഈ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന നമ്മളെ ഊട്ടി നിലമ്പൂർ റോഡാണ് അത് ഊട്ടി മൈസൂരിലേക്കൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന റോഡാണ് അപ്പോൾ ഈ റോഡിൽ ഇത്രയും പൊടിയും പുകയൊക്കെ അടിച്ച് റിസ്ക് എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെ മുതൽ വന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഇതിലെ കൂടെ വരുന്ന ഒരുപാട് വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അനുസരിച്ചുള്ള നല്ല നല്ല ഹോംലി മീൽസ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഫ്രഷ് ഓയിലും ഫ്രഷ് മസാലയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയൊരു തുക ആ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട് നിർമ്മാണത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയതാണ് നമ്മളൊക്കെ ചിലവാക്കുന്ന ചെ
So, we end up calling that way. It's me, Shivarudran, and cameraman Jijil Adam signing out.